പണ്ട് പണ്ടൊരിക്കൽ മനോഹരമായ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ക്ലോവർ എന്ന സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടി ജീവിച്ചിരുന്നു ക്ലോവർ സാധുവും വളരെ കരുണയുള്ളവളുമായിരുന്നു കൂടാതെ സ്നേഹവും ഭാഗ്യവുമുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു ക്ലോവർ എല്ലാവരോടും സ്നേഹത്തോടും കരുണയോടും പെരുമാറിയാലും അവളോട് മാത്രം അവിടെ ആരും അങ്ങനെ പെരുമാറിയിരുന്നില്ല ക്ലോവർ നീ എവിടെയുള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നെ നീ അമ്മ എന്നാണ് വിളിക്കാൻ വന്നത് നീ എന്റെ മകളൊന്നുമല്ല അത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കണം എനിക്കതറിയാം എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം വേഗം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്ക് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കിപ്പോ ആപ്പിൾ പൈ തന്നെ വേണം അതിന് ഒരുപാട് സമയം എന്താ ഒന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ തന്നെ ചെയ്യാം ക്ലോവർ തന്റെ വളർത്തമ്മയോടൊപ്പമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് അവർ എപ്പോഴും അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മുഴുവൻ ജോലിയും ചെയ്യിപ്പിക്കും നോക്ക് ഇതെല്ലാം വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ തീർത്തിരിക്കണം ഞാനൊരു പാർട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം വളരെ ഗംഭീരമായിരിക്കണം കേട്ടല്ലോ എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണോ ഉറപ്പായിട്ടും നീയുള്ളപ്പോ പിന്നെ ജോലിക്കൊരാളെന്തിനാണ് എനിക്ക് വീടും ആഹാരവും വസ്ത്രവും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് തന്നെ അവർ എനിക്ക് തന്നത് വലിയ കാര്യമാണ് ക്ലോവർ എപ്പോഴും ശാന്ത സ്വഭാവമുള്ളവളായിരിക്കും എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് സഹിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് ഒരു ദിവസം അവളുടെ വളർത്തമ്മ ചൂട് കാരണം വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു ക്ലോവർ ആകട്ടെ അവരുടെ അടുക്കൽ താഴെ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു അയ്യോ എന്തൊരു ചൂടാ ഇത് ഹേ ക്ലോവർ നീ എന്താ ഇത്ര പതുക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓഹോ നീ എന്നോട് തന്നെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുകയാണോ അല്ല ഞാൻ വളരെ നല്ലത് ഇന്ന് രാത്രിക്ക് മുമ്പേ ആറ് കുട്ടകളും നീ തീർത്തിരിക്കണം ഇന്ന് രാത്രിയോ എങ്ങനെ ഞാനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോ പക്ഷെ അത് തീർന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നിനക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞ ശേഷം വളർത്തമ്മ പരിഹാസ ഭാവത്തോടെ അവിടെ നിന്നും പോയി പാവം ക്ലോവർ സമയം പോകും തോറും കൈവേദനിച്ചിട്ടും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടും ആ ജോലി പൂർത്തിയായിരുന്നില്ല ഇതല്ല ഞാൻ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്തു തീർക്കും ഇത്ര പെട്ടെന്ന് പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ ഹലോ നിങ്ങൾ ആരാ ഞാൻ ഒരു വയസ്സായ സ്ത്രീയാ ഇതുവഴി പോയതാണ് നീ സഹായം ചോദിച്ചത് ഞാൻ കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ സഹായിക്കട്ടെ ഓ വേണ്ട നിങ്ങൾ വളരെ ദയുള്ള സ്ത്രീയാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ നീ കുറച്ചു നേരം വിശ്രമിച്ചോളൂ അതുവരെ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തോളാം അപ്പോഴേക്കും ക്ലോവർ വളരെ ക്ഷീണിതയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലോവർ അവിടെ ചുമരിൽ ചാരിയിരുന്ന് അറിയാതെ ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ സ്ത്രീ വെറുതെ കൈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാണിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മായാജാലം പോലെ ചിറകുകളെല്ലാം തന്നെത്താൻ വൃത്തിയായി അതാത് കൂടകളിൽ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞ് ആരോ നടന്നു വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ട് ക്ലോവർ ഞെട്ടി എണീറ്റു അല്ല ഇതെന്താ തൂവലുകളോ നീ ജോലിയെല്ലാം ചെയ്തോ എന്താ ഇത് ജോലിയെല്ലാം ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ആ അതെ ഞാൻ എല്ലാം ചെയ്തു ക്ലോവറിനും വളർത്തമ്മയെ പോലെ തന്നെ അതിശയം തോന്നിയിരുന്നു എന്നാലും വളർത്തമ്മയോട് അവൾ സത്യം പറഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് വളർത്തമ്മയുടെ അതിശയോക്തിയും മാറിയില്ല അടുത്ത ദിവസം രണ്ടുപേരും കൂടി അവരുടെ വീട്ടിനടുത്തുള്ള കുളത്തിലേക്ക് പോയി ഇന്നലെ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലിയെല്ലാം നീ വളരെ വേഗം തീർത്തു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ കുളത്തിലെ വെള്ളം മുഴുവനും നീ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകിക്കളയണം എന്താ വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഈ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരിക്കളയണം ഇതിലൊരു ഹോൾ ഉണ്ടല്ലോ അത്രയും കുട്ടികളിൽ നീ വളരെ വേഗം തൂവലുകൾ ശേഖരിച്ചില്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിനക്കൊരു ജോലിയാണോ എന്താ എന്നെ ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം അനുസരിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നിനക്ക് രാത്രി ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല ഇത് ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ അപ്പോൾ ഇനി എന്നും പട്ടിണി തന്നെ എന്താ മോളെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്നെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം നീ ചിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഓ പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കുമോളെ ഇപ്പൊ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ക്ലോവർ ആ വയസ്സായ സ്ത്രീയോട് തന്റെ പുതിയ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുളത്തിൽ വെള്ളം ഇനിയും കൂടുകയുള്ളൂ ഒന്ന് നടക്കാനൊക്കെ പോയിട്ട് പിന്നീട് വന്നോളൂ മോളെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് എങ്ങനെ നീ ഒന്നും ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചെയ്യ് പക്ഷെ ഒളിച്ചിരുന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ക്ലോവർ അവിടെ നിന്നും അല്പ അകലേക്ക് മാറിപ്പോയി വിഷമത്തോടെയും സംശയത്തോടെയും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവികളോട് അവൾ സംസാരിച്ചു ആ ജീവികൾക്ക് അവളെ അറിയാം ആ അമ്മ ഒരു
മുഴുവനും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞല്ലോ ആ വയസ്സായ അമ്മയെ കാണാനില്ലല്ലോ അപ്പോഴേക്കും അവളുടെ വളർത്തമ്മ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കുളത്തിലെ വെള്ളം പറ്റിയതുപോലെ വളർത്തമ്മയുടെ മുഖത്ത് ചിരിയും പോയി എന്താ ഇത് എങ്ങനെയാ ഈ സ്പൂണ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോരിക്കളഞ്ഞത് അടുത്ത ദിവസം ആ വളർത്തമ്മ ക്ലോവറിനെയും കൂട്ടി ഒരു ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ രണ്ടു ജോലിയും നീ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത്തവണ നീ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു കൊട്ടാരം പണിയണം കൊട്ടാരം പണിയാനോ അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല ചെയ്തേ പറ്റൂ നാളെക്കുള്ളിൽ അത് ചെയ്തു തീർത്തിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി മേലാൽ നിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റുകയില്ല ക്ലോവർ ആകെ വിഷമത്തിലായി എനിക്കിത് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വയസ്സായ അമ്മേ ഇനി ഒന്ന് സഹായിക്കൂ ഇന്ന് നീ കരയുന്നില്ലല്ലോ വളരെ നന്നായി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അമ്മേ എന്നെ രണ്ടു തവണ സഹായിച്ചതിന് നന്ദി അതെന്റെ കടമയാണ് ശരി ഇത്തവണ നീ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ ഈ സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം തന്നെ പണി ചെയ്ത് തീർക്കണം നീ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നിന്റെ വളർത്തമ്മയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരൂ നീ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു നല്ല കൊട്ടാരം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇനിയും നീ അവർ അടിമപ്പെടരുത് നീ വേഗം പോകൂ ഞാൻ ജോലി തീർക്കാം ക്ലോവർ അവിടെ നിന്നും പോയ ഉടൻ തന്നെ ആ വയസ്സായ സ്ത്രീ തന്റെ മാന്ത്രിക ശക്തി കൊണ്ട് അവിടെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന കല്ലുകളെയെല്ലാം തൂണുകളായും ശില്പങ്ങളായും ചുമരുകളായും നിർമ്മിച്ചു ഇനി ഇത് അലങ്കരിക്കാം വന്നല്ലോ ഇപ്പൊ കാണാൻ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് വൈകുന്നേരമായപ്പോൾ ക്ലോവർ വളർത്തമ്മയും കൂട്ടി അവിടേക്ക് വന്നു പുതിയ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭംഗി കണ്ട് രണ്ടു പേർക്കും അതിശയം തോന്നി ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല വളർത്തമ്മ കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്ക് കയറി എന്തെങ്കിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായി മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കണ്ടു എന്നാൽ ഒരു കുറവും അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായില്ല രണ്ടുപേരും കൂടി ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു മുറിക്കടുത്ത് വന്നതും ക്ലോവർ വളർത്തമ്മയെ മുറിക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടി എന്താ ക്ലോവർ നീ ഇതെന്താ ചെയ്തത് എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തുറന്നു വിടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് എന്റെ മാത്രം കൊട്ടാരമാണ് ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് നിയമം നിങ്ങൾ അത് അനുസരിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ ഒരിക്കലും നീ പറയുന്നത് അനുസരിക്കില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് തന്നെ കിടന്നോളൂ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരു വേലക്കാരിയാക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം വളർത്തമ്മയ്ക്ക് തന്റെ വേലത്തരങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഫലിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി ഒടുവിൽ അവർ മാപ്പ് പറഞ്ഞു ക്ലോവറിനെ അവിടെ താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വളർത്തമ്മ അവിടെ നിന്നും തിരികെ പോയി അങ്ങനെ മാസങ്ങൾ പലത് കഴിഞ്ഞു ക്ലോവർ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് അവിടെ ജീവിച്ചത് ആ കൊട്ടാരം വളരെ വലുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും അവൾക്കൊരു ഒറ്റപ്പെടൽ അനുഭവപ്പെട്ടു ഹലോ തണുത്ത കാറ്റുള്ള നല്ല സ്ഥലമാണല്ലേ ഓ സോറി ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ രാജകുമാരൻ സേത്ത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ വന്നോളൂ അതിനെന്താ സേത് ക്ലോവറിനോട് താൻ പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും വന്നതാണെന്നും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴിയാണെന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ കുറച്ച് ക്ഷീണിതനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയട്ടെ വേട്ടയാടാനല്ലേ എന്ത് ഇല്ല ഇല്ല എനിക്കത് ഇഷ്ടമേ അല്ല ദുഷ്ടപ്രവൃത്തിയാണത് ഓ രാജകുമാരന്മാർക്ക് വേട്ടയാടുന്നത് ഇഷ്ടമാണ് അത് ക്രൂരമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ക്ലോവറും സേതും നന്നായി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതുപോലെ പരസ്പരം രണ്ടുപേർക്കും ഇഷ്ടമായി അവരുടെ ചിന്തകളും ഒന്നായിരുന്നു അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തുടങ്ങി വളരെ വൈകാതെ തന്നെ അവർ തമ്മിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ വേഗം എന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയി അച്ഛന്റെ സമ്മതവും വാങ്ങി വരാം അതുവരെ ഞാൻ നിന്നെ എങ്ങനെ കാണാതിരിക്കും നിങ്ങൾ മടങ്ങി വരുന്നവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും മാത്രമല്ല നിങ്ങളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ സൂര്യൻ നീയാണ് എന്റെ ചന്ദ്രൻ നീയാണെന്റെ നക്ഷത്രവും ഈ വാക്കുകൾ മറ്റാരോടും പറയില്ല എന്ന് എന്നോട് സത്യം ചെയ്യൂ സേത് സത്യം ചെയ്ത ശേഷം തന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി അവൻ കൊട്ടാരത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഒരാൾ അവനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു രാജകുമാരി ലീലയും സേതും വർഷങ്ങളായുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് ലീല അവനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ലീല നിന്നെ കണ്ടതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം പക്ഷെ ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലാണ് എന്താ സേത് ലീലയോട് ക്ലോവറിനെ കുറിച്ച് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ പറഞ്ഞു അവളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും പറഞ്ഞു ലീലയ്ക്ക് അത് കേട്ടപ്പോൾ അസൂയ തോന്നി പക്ഷെ പുറത്തു കാണിച്ചില്ല നമുക്ക് പിന്നെ സംസാരിക്കാം നിന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോയി എന്തോ അത്യാവശ്യമായിരുന്നു കുറച്ചു സമയം എന്നോടൊപ്പം ചായ കുടിക്കാമോ ഓ
ആഴ്ചകൾ അങ്ങനെ കടന്നു പോയി സേതിനെ കാണാതെ ക്ലോവർ വിഷമിച്ചു ഒരുപാട് ദിവസം അവൾ സേതിനായി കാത്തിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു വിവരം അവൾ കേട്ടു നിനക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ രാജകുമാരി ലീലയ്ക്ക് ഉടനെ കല്യാണം നടക്കാൻ പോവുകയാണ് അതെ ഞാനും കേട്ടു രാജകുമാരൻ സേതുമായിട്ടല്ലേ എന്താ കേട്ടതും ക്ലോവർ ആകെ തകർന്നു പോയി കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അവൾ അവിടെ നിന്നും പോയത് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയോ മോ നിനക്ക് എന്റെ സങ്കടം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലോവർ തന്റെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പശുക്കുട്ടിയോടാണ് പറഞ്ഞത് നിനക്കെന്താ പ്രശ്നം ഓ നീ വീണ്ടും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ ഓ സ്നേഹമുള്ള അമ്മേ ക്ലോവർ ആ രാജകുമാരനെ കുറിച്ച് കേട്ടതെല്ലാം ആ വയസ്സായ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് രാജകുമാരനെ അറിയാം അവൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും പെരുമാറുന്ന ഒരാളേ അല്ല അവനെ ആരോ വശീകരിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നാ തോന്നുന്നേ വശീകരിച്ചെന്നോ ഞാനത് തീർച്ചയായി തകർക്കും അതിന് നിനക്ക് കഴിയും അതിനായി നീ നിന്റെ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഷയെ ഉപയോഗിക്കണം ഞങ്ങളുടെ പ്രണയ ഭാഷ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ നക്ഷത്രങ്ങൾ അതെ നീ പോയി അവനോട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയൂ അപ്പോൾ നിന്റെ ഈ പ്രണയത്തിന്റെ ഭാഷ അവന്റെ വശീകരണത്തെ ഇല്ലാതെ ആക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ പുറപ്പെടാം അതെ വേഗം പോകൂ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നിൽക്കൂ ക്ലോവർ ഇപ്പോൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ള വസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം ധരിച്ച രാജകുമാരിയെ പോലെ ആയി ആ വസ്ത്രത്തിൽ സൂര്യന്റെ പ്രകാശവും ചന്ദ്രന്റെ ഭംഗിയും നക്ഷത്രത്തിന്റെ തിളക്കവും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് വളരെ നന്നായി കേട്ടോളൂ നിന്റെ പ്രണയം നീ വെളിപ്പെടുത്തുക തന്നെ വേണം ആവശ്യമെങ്കിൽ കരയുകയും ചെയ്യൂ പക്ഷെ കരയുക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് നിന്നെ കൊണ്ടാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്തോളൂ നന്നായി ഡ്രസ് ചെയ്യൂ ഒരു രാജകുമാരിയെ പോലെ നടക്കൂ തോൽവി ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കരുത് നിന്നെ രക്ഷിക്കാൻ മറ്റാരും വരില്ല അതും മറക്കരുത് ക്ലോവർ സേതിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്ര പുറപ്പെട്ടു കല്യാണത്തിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ കാണാമായിരുന്നു ക്ലോവർ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ എത്തിയതും എല്ലാവരും അവളെ തന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങി സേതാകട്ടെ അവളെ കണ്ടതും അവന്റെ മനസ്സ് തുടിക്കുന്നത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു നക്ഷത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രൻ ക്ലോവർ നേരെ രാജകുമാരന്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തി അവന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കി ഹലോ നിങ്ങളൊരു അതിഥിയാണോ ഈ ശബ്ദം എനിക്ക് നിങ്ങളെ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാമെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം നിങ്ങളാണ് എന്റെ സൂര്യൻ ചന്ദ്രൻ എന്റെ എല്ലാം എല്ലാം നക്ഷത്രങ്ങൾ ആ ഒറ്റ സെക്കൻഡിൽ വശീകരണം വരുന്നതിന്റെ ശക്തി ഇല്ലാതായി സേതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് നടന്നതൊന്നും ഓർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എല്ലാം സ്വപ്നമാണെന്നാണ് അവൻ കരുതിയത് എനിക്ക് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ലീലയോട് സംസാരിച്ചു പിന്നെ അതൊന്നും സാരമില്ല ഇനി നമ്മൾക്ക് എന്നും സന്തോഷമായി ജീവിക്കാം അപ്പോൾ വിഷമത്തോടെ ലീല നോക്കി നിൽക്കെ സേതും ക്ലോവറും ആ നാട്ടിൽ നിന്നും തന്നെ പോയി കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ക്ലോവറിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കാണ് അവർ വന്നത് എനിക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളത് ഇതാണ് ഞാൻ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നിന്റെ ഒപ്പമാണ് നീയാണ് നീയാണ് എന്റെ പ്രിയ വധു അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും മറികടന്ന് സത്യസന്ധമായി പ്രണയിച്ച സേതും ക്ലോവറും തങ്ങളുടെ പ്രണയത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നതിനാൽ ഒന്നു ചേരാൻ സാധിച്ചു ഈ ലോകം മുഴുവൻ കള്ളവും ചതിയും നിറഞ്ഞിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിയിൽ നാം ആശ്രയിച്ചാൽ അത് നമ്മെ രക്ഷിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതുതന്നെയാണ് പ്രണയത്തിന്റെ ശക്തിയും